发现威胁，可以行动。小张二号，准备行动。
先结束。没事，别忘了掩埋，知道吧？
，为了肖拉。手足枪让拿开，快点！快，把所有信息全部发给狼头。是。是你。我和你们一样，也是去救人的。亏我这么信任你，装的挺像啊。战争就在虚实之间，你一个搞信息的，应该比我更清楚吧？真没想到，最终我却败给了自己的善良。善良没错，到现在我还很敬重你。但是作为一名志愿你缺乏谨慎；作为一名军人，你缺乏实战意识。你说呢？
战斗。打回老家去，那可不行。何大队长，他念在你我们旅长与向科长的情分上，不想这么对你啊。你呀、啊，还是自己出来吧，咱也别受那个罪、啊。这 C Y 作战服那也疼、啊。请问你是哪位啊？猛虎旅，屠夫霍长青，小老给你问个好。何大队长，别这么粗鲁嘛！你可是一个大诗人呐，咱该聊点文雅的。啊，我隐约感到，夜晚是白昼关节的习惯性脱臼。何大队长，这都脱臼了，就别硬逞了。你要干什么？喷火！喷火！想开什么枪？我就是为了你能出来。他竟然往我丢了东西，反正我们已经无力还击了。他是在激怒你。如果你现在出去了，那你就输了
，在这战死不算数，记住了。这句写得好啊！只有军人屹立在祖国疼痛的关节上，哎，就像和平一样。我之前写这诗的时候，觉得写的不怎么样，但被他一念完吧，觉得写的还不错。真没想到，有朝一日搞粉丝打起来了，把自己再成一堵墙。败军之将，成什么口舌之官？何老师。执行 A 计划。大胆，大胆，你雷区没有问题吧？放心吧，都是我一一改造过的。狙击组准备，准备硬性击杀。收到。情况：攻力四分之一强。偏左两分，射程八百码，目标移动。狙击组，等我命令。三、二、一。行啊，没退步。那当然。第二辆。射程六百码，风力四分之一强。收到。全体戒备，用埋伏。大胆，大胆。
发现反坦克分队，车队停止前进。什么情况？全速前进！我们的指挥系统被入侵了。停止前进，迅速布阵。快，快快切断他的信号！部队分队全体出击！厉害啊，龙头！别动！吓我一跳，你臭小子！
其他人呢？没看见。不过就你自己啊？我去黑蓝军的电台了。你没事吧？没事，没事。叫王班长。哎，周五丈母呢？没看见。啊。丈母呢？门神。所有人上车，撤。前进，务必在二十分钟之内到达三号区。一个小小的突击骚扰，坏了整个作战计划。营长，敢这么干的，引肖郎特战队打起来不要命，逃起来也不要命。
整体下车，前三角队形，搜索前线。别急，等靠近了再打。注意，蓝军肯定也展开了搜索。军兵。自己人，终于等到你们了。情报安全，安全。根据我们掌握的情报，这附近应该有蓝军重要的作战单元。蝎子，到。勘察周边，摸清情况。是。哎，铁队，任务已经完成了，撤啊！廖导员，你带人护送飞行员和情报先回营地。从这儿到这儿，重点侦查。报告，派去悬崖下边搜索红军飞行员的队伍，联系不特。会不会是特战旅的人摸上来了？扩大搜索范围，务必找到红军迫降的飞行员。拿回行吗？是。接的报告，悬崖顶部发现大功率电台。收到，归队。明白。肖郎一号，肖郎一号，我是肖郎二号。肖郎一号收到，警长。情报安全，并发现虎口滩峭壁上有蓝军的重要目标。确定吗？我们发现了大功率电台，应该是指挥部。这样，让教导员带着飞行员赶紧撤离。两个小时之内，我们到达指定区域，合力渗透，一定把它拿下。是。对了，那个峭壁有多高？目测二十五米左右。二十五米，你带人上去，等我命令。是。天刚，我是陈斌，发动突袭，必须先请示指挥部。旅长那边我来请示。小梁，到。报告指挥部，我们发现重大目标，很可能是蓝军指挥部。是。
。根据肖郎反馈回来的情报，何天高有重要发现，这里极有可能就是何玉凯的指挥部。如果攀上这个峭壁，那何玉凯将成为瓮中之鳖。两位领导，这是峭壁，这可是峭壁呀、啊！万一要是把谁摔下来了？那可是重大伤亡事故，出了事故，谁的决定，谁的责任？梅队长，毕竟只是演习，我个人认为潘峭壁确实冒险了。整天喊着仗怎么打，兵就怎么练，现在真打仗了。又都怕担责任了，我们整天喊的担当精神呢，总指挥。哎，这帽子你可不敢随便扣啊！安全很重要，不安全的训练那就是不科学的训练，不科学的训练训出来的部队哪能有战斗力啊？您再想想，如果说安全就是科学，那救灾不用去，仗也不用打了，因为不安全也就不科学，是吗？我心疼肖郎，他是我们特战旅的兵。总指挥，报告，二号阵地危急。老雷，怎么办？王参谋，到。命令贺天高，不管是不是何玉凯的指挥部，都给我拿下。是。雷子。你和赵导员送飞轩回去，其他人跟我行动。赵导员，我请你去楼下。这样，你们任务重，我自己带飞行员离开。我申请留下，也许能帮上忙。那行，你留下，负责看着俘虏。你们两个，随下导员行动。是是。走了。一定要注意安全。是。肖郎一号，肖郎一号，我是指挥部，我是指挥部，欢迎你们进攻新目标。肖郎收到。
看你上场了。飞行员还没有找到，搜索分队还没有联系上。是的，正在联系中，但是生命信号显示，他们并没有牺牲。这估计啊，又是徐战雷公明搞的电磁干扰，他们的二号阵地要守不住了，假装着声东击西，搞点小动作。如果他们碰上肖郎的话，应该已经被俘虏了。小美，说说你的想法。你们看啊，如果这帮飞行员是被肖郎给救走，那他们一定会爬上峭壁，看看峭壁上面到底有什么。为什么？因为贺天高的好奇心。向北说的呢，也有道理，但这是演习啊，要翻越下面的峭壁，要冒很大的风险。命令：加强东西北三个方向戒备，别让雷公明的人钻了裤子。是，队长。我想带人去峭壁的南边侦查一下，做好防守。对，这拉的仔细一点啊！是。用草盖上。是。要是偷袭的话，晚上一定会从这个地方上。放心吧，这么多仿真地雷，要想从这儿过，够他们喝一壶的。对于肖浪这帮人，千万不能掉以轻心。小刘，到，观察周边情况。是。看来真的是蓝军指挥部呀，老头，打不打？小狼二号，检查装备，准备启动。小狼二号收到。怎么了？什么事儿？看一下，演习前，肖郎所有成员的伤病体检报告，尤其是甄志国和张敢，身上都有伤，加上疲劳作战这么久，现在又去爬峭壁。我说了也没人听啊，我这还快马加鞭的调出来的。向阳一号，请假。命你们立即放弃任务，立即撤离，立即撤离。王涛
，怎么办？指挥部让我们撤离。我是贺天高，没什么要放心任务。贺天高，我是徐战，你给我盯着，无条件执行命令，立即撤离。已经确定目标是蓝军指挥部。贺天高，听不懂我说话吗？我命令所有攀爬学院人员给我安全撤回。到，切断信道。啊，天高，出什么事儿？我担着。是。还真有埋伏。太贼了，这儿都有埋伏。满头改变了计划，咱们吸引火力，他们是能战胜。所长注意，立刻展开战术行动。行动。贺天高，贺天高指挥部，指挥部，肖兰特战队已经判断南部峭壁，向你们发起突袭，向你们发起突袭。
老子参加国际侦察兵大赛的时候，你们这帮小兔崽子还是骑不走呢。急。输了，怎么搞的？出了那么大事故，怎么了？刚才导演部打来电话，你的两名特战队员从悬崖上摔下去了，一死一伤啊